డిమాండ్లు నెరవేర్చాలంటూ తెలంగాణ రాష్ట వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మె యాభై రెండవ రోజుకు చేరింది సేవ్ ఆర్టీసీ పేరుతో డిపోల ఎదుట కార్మికులు నిరసనలు చేపట్టారు సమ్మెపై హైకోర్టు ఏటూ తేల్చగా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంతో కార్మికులు త్రిశంకు స్వర్గంలో పడినట్లయింది వీధుల్లో చేరుతామన్నా ప్రభుత్వం అంగీకరించలేదు దీనిపై లేబర్ కోర్టుకు వెళ్లడంపై కూడా అస్పష్టత నెలకొంది సీఎం కేసీఆర్ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారా అని కార్మికులు ఎదురుచూస్తున్నారు మెదక్ డిపో వద్ద ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె యాభై రెండవ రోజుకు చేరింది ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు డిపో నుండి అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు ర్యాలీ చేపట్టి రాస్తారోకో నిర్వహించారు అనంతరం జేఏసీ నాయకులు ఎంఆర్కే రావు మాట్లాడుతూ పోరాట యోధుడు సీఎం కేసీఆర్ ఆర్టీసీ కార్మికుల బాధను అర్థం చేసుకోవాలన్నారు కార్మికుల ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేదని ఇప్పటికే చాలామంది కార్మికులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని తెలిపారు ఆర్టీసీ కార్మికులు స్వచ్చందంగా విధుల్లోకి చేరడానికి సిద్దంగా ఉన్నారన్న ఆయన సీఎం కేసీఆర్ స్పందించి వెంటనే చేర్చుకోవాలని కోరారు వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే స్థాయికి ఈ ఉద్యోగం ఎదిగింది ప్రజలు కూడా మరి చూస్తూనే ఉన్నారు మీరు ఎక్కడైనా కూడా మరి మేల్కొని మరి ఆర్టీసీ మరి ఎంత ఘనత ఉంది ప్రజా రవాణా సంస్థ కొరకు ఎంత రకమైన కృషి చేసిందని చెప్పేసి మీరు గతంలో చేసినటువంటి సేవా నిరతిని మీరు ప్రశంసించి మరి వెంటనే విధుల్లోకి మా కార్మికులను చేర్చుకున్న తర్వాత మీ నేను నేను తీసుకుంటారో ఆ బాంగ్లో మళ్ళీ మనం చర్చించుకుందాం దయచేసి మరి కార్మికులందరూ కూడా మరి నిస్సాయతకు లోన్ కావద్దు కష్టాలు వచ్చినాయి సీఎం గారు ప్రత్యేకించి సీఎం గారిని మనం వేడుకుందాం ఖచ్చితంగా ఆయన ఆ విధుల్లోకి తీసుకొని మనం న్యాయం చేస్తారని చెప్పేసి ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నా ఈ సుదీర్ఘ చారిత్రాత్మక సమ్మెలో పాల్గొంటున్న మంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంతో మంది ప్రాణ త్యాగాలు చేసిన అమరవీరులు సాక్షిగా ఈరోజు అమరవీరుల దినంగా మేము పాటిస్తున్నాం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ కన్నా కళలు ఇవేనా ఇదేనా ప్రైవేటీకరణ చేయడమేనా ప్రభుత్వం దయచేసి ఇకనైనా బీదవారిపై బ్రహ్మాస్తం ప్రయోగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు మీ కళ్ళు తెరవండి ఈ బీదవారి మీద కనికరం చూపండి మాకు మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి సమస్యల తర్వాత పరిష్కారం అవుతాయని కోర్టే మాకు దిక్క కోర్టే మాకు పరిష్కారం చూపిస్తుందని మేము ఎదురు చూస్తూ వెంటనే వేషర్తుగా ఆర్టీసీ కార్మికులందరినీ విధుల్లో చేర్చుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వల్ ప్రజ్ఞాపూర్ ఆర్టీసీ డిపో ముందు కార్మికులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు కార్మికులపై రాష్ట ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలు మానుకోవాలని ఇప్పటికే యాబై రెండు రోజుల నుండి సమ్మె చేస్తున్నా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వహిస్తోందన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం నియంతృత్వ పోకడలు విడనాడి ఆర్టీసీ కార్మికులను విధుల్లోకి చేర్చుకోవాలన్నారు ఆర్టీసీ ఆస్తులను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అంటగట్టేందుకు కేసీఆర్ ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు సేవ్ ఆర్టీసీ నినాదంతో కార్మికులు ధర్నా చేపట్టారు ఆర్టీసీ కార్మికులను ఉద్యోగాలలోకి తీసుకోకుండా కార్మికుల కుటుంబాలను వీధి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి కార్మికులను విధుల్లోకి తీసుకోవాలన్నారు కార్యక్రమంలో జేఏసీ నాయకులు కనకయ్య నర్సింహులు బీవీ రెడ్డి రవీందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సమ్మెలు ఉండవు ఎలాంటి స్ట్రైకులు ఉండవు ప్రశాంతంగా మన తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసుకుందాం బంగారు ఆర్టీసీ నిర్మించుకుందాం అన్న ధోరణితో మీరు ఆ రోజు చెప్పి మమ్మల్ని ఇరవై రోజులు సమ్మె ఇచ్చినారు మేము స్వచ్ఛందంగా డ్యూటీలో పోతా అంటే కూడా తీసుకోకుండా మొండి వైఖర అవలంబిస్తున్నాము దూరపాలనను మేము కూడా దూరపాలన అంతం కావాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో కొత్త ఉద్యోగాల మాట పక్కన పెడితే ఉన్న ఉద్యోగాలు ఊడే పరిస్థితి వచ్చిందంటూ జగిత్యాల ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ డిపో ముందు రాష్ట ఆర్టీసీ జేఏసీ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ సిద్దాంతకర్త ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం డిపో ఎదుట కార్మికులు నిరసన తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు అంజిరెడ్డి మాట్లాడుతూ బంగారు తెలంగాణలో మా బతుకులు బాగుపడతాయని భావించామని నీళ్లు నిధులు నియమ కాల కోసం రాష్ట సాధనలో భాగస్వాములైతే తీరా రాష్టం వచ్చాక తమ ఉద్యోగాలను తీసేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆనాడు ప్రత్యేక రాష్టం కోసం కొట్లాడింది ఇందుకేనా అని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వ అనాలోచిత విధానాల వల్ల ఆర్టీసీకి నష్టాలే తప్ప ఎటువంటి లాభం చేకూరదన్నారు వెంటనే కార్మికులను బేషరతుగా విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు తెలంగాణ రావడానికి ముఖ్య కార్యకుడు అయినటువంటి జయశంకర్ గారికి మరి చిన్న విన్నపం చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు వారికి నివాళులు అర్పించి అయ్యా నువ్వు తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ పేరు మీద మరి తెలంగాణ తెచ్చుకుంటే 
యాభై వేల ఉద్యోగాలు కనీసం మేము ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు మీ తెలంగాణ వచ్చిన వలె ఐదు వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నారు ఐదు లక్షలకు వెళ్ళి ఆయన ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండానే మరి ఆర్టీసీ సంస్థనే నేను మూసేస్తున్నా అని చెప్పి యాభై వేల మందికి ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నా అని చెప్పి సీఎం గారు అయితే చెప్పడం జరిగింది మరి అతి తండకు బస్సు అని మనం చెప్పుకున్నాం మరి అయ్యా మరి పల్లెలకు బస్సు పంపాలంటే సేవ్ ఆర్టీసీ నినాథంతో సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణంలోని ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షులు మంద కృష్ణమాదిగా మద్దతు ప్రకటించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ లోటు బడ్జెట్ లో ఉన్న పక్క రాష్టం ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తే మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న తెలంగాణలో ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేయడం ఎంతవరకు సబబని ప్రశ్నించారు ఆర్టీసీ ఆస్తులను కొల్లగొట్టాలనే దురుద్దేశంతోనే కేసీఆర్ ఇంత దుర్మార్గపు ఆలోచన చేశారన్నారు ఆర్టీసీని ప్రైవేటు పరం చేయడాన్ని నిరసిస్తూ త్వరలో జరగబోయే ఆర్టీసీ జేఏసీ అఖిల పక్షం సమావేశంలో దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ తీర్మానం చేస్తామన్నారు కేసీఆర్ చేసే ప్రయత్నాలను ప్రజా ఉద్యమాలతో తిప్పికొట్టడం ఖాయమన్నారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి పతనం ఆరంభమైందని హెచ్చరించారు రాష్ట్ర ప్రజలు కొత్తది అనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఈ దిశగా ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ పరం చేయడాన్ని నిరసిస్తూ రేపు ఎల్లుండి త్వరలో జరగబోయే ఆర్టీసీ జేఏసీ